Hi, ich bin Tatjana und freue mich riesig, dass du auf dem Dude My Way YouTube-Kanal gelandet bist. Heute möchte ich mit dir zusammen das Shirt Malo nähen. Das Schnittmuster findest du auf meiner Webseite unter www.doitmywear.com. Malo gibt es in verschiedenen Varianten. Du kannst Malo zum Beispiel mit langen Ärmeln und als Cropped-Variante nähen. Und wenn du dafür so wie ich einen Sweatstoff oder einen anderen warmen, kuschlichen Stoff verwendest, entsteht so ein cooler Cropped-Hoodie, den du perfekt mit einer high waist jeans kombinieren kannst. Dann kannst du Malo natürlich auch mit kurzen Ärmeln aus einem etwas dünneren Stoff nähen. Ich habe jetzt hier zum Beispiel eine Struktur Leinen mit etwas Elastan verwendet. Dadurch entsteht dir so eine leichte Bluse, die du perfekt jetzt zum Übergang oder auch im Sommer tragen kannst. Oder du entscheidest dich dafür, Malo als lang am Shirt zu tragen. Ich habe hier zum Beispiel einen etwas feineren Interlock Jersey genommen. Du kannst aber auch Baumwoll Jersey verwenden. Wirklich deiner Fantasie sind hier keine Grenzen gesetzt. Und ja, du kannst dich eben zwischen der Cropped oder einer langen Variante entscheiden, je nachdem, was dir am besten gefällt. So, und dann legen wir auch schon los mit dem Zuschnitt. Ich habe schon zweimal den langen Ärmel und zweimal die Ärmelbündchen zugeschnitten. Dann habe ich hier zweimal den Kragen zugeschnitten und jeweils mit elastischer Flieseline bebügelt, weil ich hier einen etwas dünneren Stoff verwende. Genauso die beiden Leistenteile. Und dann habe ich einmal die Nackenversäuberung zugeschnitten, auch weil ich hier einen etwas dünneren Stoff verwende. Und zum Schluss habe ich alle Knipse an den Schnittteilen übertragen. Außerdem habe ich einmal das Rückteil und das Vorderteil im Stoffbruch zugeschnitten und beim Vorderteil habe ich hier unten ähm, am Ende vom Schlitz so ein viereckiges 4x4 cm großes Stück elastische Flieseline zur Verstärkung aufgebügelt. So, als allererstes nehmen wir uns die beiden Leistenteile zur Hand und ich habe sie einmal so hingelegt, dass die beiden Knipse nach unten zeigen. Und dann habe ich die Leisten schon einmal vorgebügelt und zwar so, dass die Leisten einmal zur Hälfte gefaltet werden und dann habe ich die äußeren Kanten nochmal einen Zentimeter zur Mitte umgebügelt. Ähm, jetzt nehmen wir uns einmal das Vorderteil mit unserem Schlitz zur Hand. Jetzt werden die beiden Leistenteile so auf den Schlitz draufgelegt, dass die Knipse ähm, auf der Höhe von dem Schlitzende liegen. Und die Leisten werden rechts auf rechts aufgelegt und dann mit einem Zentimeter Nahtzugabe am Schlitz entlang festgesteckt. So, und bevor wir das Ganze jetzt festnähen können, müssen wir uns noch eine Markierung setzen. Ähm, und zwar 1 cm unterhalb von unserem Schlitzende auf unserer Nahtzugabe, also sprich 1 cm von der Kante entfernt. Da mache ich mir so ein kleines Kreuzchen und wir werden das Ganze jetzt zusammennähen mit einem geraden Stich und darauf achten, dass wir nur bis zu diesem Kreuzchen nähen auf beiden Seiten. Das ist auch ganz wichtig, dass wir hier auf derselben Höhe enden. Umso ordentlicher ihr hier näht, umso ordentlicher sieht dann auch euer Shirt später aus. So, an dieser Stelle könnt ihr jetzt nochmal kontrollieren, ob eure beiden Nähte auch auf derselben Höhe enden. Wenn nicht, dann könnt ihr das hier nochmal korrigieren. Es ist wirklich wichtig, sauber zu arbeiten. Ähm, jetzt schneiden wir die Nahtzugabe ein. Ähm, dazu falte ich mir die Leisten so ein bisschen auf die Seite und mache dann einen kleinen Knips mit der Schere von dem Ende, also von der Ecke hier unten, von unserem Schlitz, bis kurz vor das Ende von der eben genähten Naht. Ähm, das ist nur so ein ganz, ganz kleiner Knips und achtet auch hier drauf, wirklich ordentlich und sauber zu arbeiten. So, im nächsten Schritt legen wir jetzt Vorder- und Rückteil an den Schulternähten rechts auf rechts aufeinander und nähen das Ganze zusammen. Ich verwende hier für meine Overlock. Ihr könnt aber auch eine normale Nähmaschine verwenden. Achtet dann aber darauf, einen elastischen Stich zu wählen, ähm, zum Beispiel einen dreifach Geradstich oder auch einen Fake-Overlock-Stich. Schaut am besten mal in eure Gebrauchsanweisung. So sieht das Ganze aus, wenn die Schulternähte dann geschlossen sind. Das Vorde- bzw. Rückteil können wir jetzt einmal zur Seite legen und dann nehmen wir uns die beiden Kragenteile zur Hand. Ich habe sie hier schon einmal rechts auf rechts aufeinander gelegt und wir stecken den Kragen jetzt an den kurzen Kanten und an der lang gebogenen Kante einmal aufeinander. Und dann wird das Ganze mit einem geraden Stich mit einer Nahtzugabe von 1 cm festgenäht.
Zum nächsten Schritt schneiden wir jetzt die Ecken von unserer Nahtzugabe schräg ab. Wichtig dabei ist, dass ihr die eben genähte Naht natürlich nicht kaputt schneidet. Und dann könnt ihr einmal ringsherum noch die Nahtzugaben ein bisschen kürzen, das Ganze wenden und ordentlich bügeln. So, als nächstes stellen wir sicher, dass die Knips übertragen sind, einmal für die hintere Mitte und für die beiden Schultern. Ähm, dann nehmen wir uns nochmal unser Vorder- bzw. Rückteil ähm, zur Hand und jetzt nähen wir den Kragen einmal hier in unser Halsloch ein. Dafür müssen wir auch am Shirt noch einmal die hintere Mitte mit einem kleinen Knips markieren. Dazu lege ich die Schulternähte aufeinander und mache dann hier so einen kleinen Einschnitt einmal in der hinteren Mitte. So, und dann positioniere ich mein Shirt einmal so, dass die rechte Seite oben liegt und stecke dann den Kragen mit Hilfe des Knipses in die hintere Mitte an meinem Halsloch fest. Ähm, die anderen beiden Knipse treffen dann jeweils auf die Schulternähte. Beim Anstecken ähm, falte ich die Nahtzugabe ins Rückteil. So, und um den Kragen jetzt vorne im Halsloch festzustecken, falte ich die Leiste einmal auf. Dann nehme ich mir den Kragen zur Hand und dann lege ich ihn genau bis zur Mitte von diesem ersten umgebügelten Teil von unserer Leiste. Die Leiste falte ich dann zurück über den Kragen. Die Nahtzugabe bleibt dabei aber eingefaltet. Und dann habe ich hier im Prinzip wie so ein Sandwich erzeugt, dass der Kragen praktisch einmal von der Leiste umschlossen wird. Und dann stecke ich das einmal so fest. So, und wenn wir jetzt auch die andere Seite noch angesteckt haben, dann können wir das Ganze ringsherum mit einem geraden Stich und einer Nahtzugabe von 8 mm festnähen. Meine Nähmaschine hat jetzt hier an der Stelle Probleme, den Stoff weiter zu transportieren, einfach weil der Stoff sehr dick ist. Deswegen habe ich die Nadel einmal im Stoff stecken lassen und hebe den Nähfuß an. Dann lege ich hinten eine sogenannte Heber mit drunter. Ihr könnt aber auch ein dickes Stück Stoff verwenden. Und das hilft einfach, die Höhe vom Nähfuß auszugleichen. Und jetzt kann ich ganz geschmeidig weiternähen. So, der Kragen ist jetzt fertig einmal in das Halsloch eingenäht. Wenn ihr etwas dickeren Stoff verwendet, dann könnt ihr das Ganze einmal ringsherum versäubern und dann seid ihr auch schon fertig. Wenn ihr so wie ich etwas dünneren Stoff verwendet, dann könnt ihr eine Nackenversäuberung mit einarbeiten. Das ist dieses lange Band hier, das habe ich schon einmal zugeschnitten. Das stecke ich jetzt rechts auf rechts an den Halsausschnitt. So, die Nackenversäuberung wird jetzt mit einer Nahtzugabe von einem Zentimeter ringsherum im Halsloch festgenäht. So sieht das Ganze aus, wenn das Band jetzt hier einmal festgenäht wurde. Im nächsten Schritt wird das jetzt hier einmal über die Nahtzugabe drüber gefaltet. Also die Nahtzugabe soll sozusagen von dem Band verdeckt werden, damit das Ganze ordentlich und schön aussieht. Dazu falte ich die Nahtzugabe hier so einmal drunter, lege das Ganze dann flach vor mich hin und stecke das dann von der rechten Seite mit Nähnadel fest. Und ich habe hier einen kleinen Tipp für euch. Es gibt ja Nähschritte, bei denen man sozusagen ein bisschen faul oder nachlässiger sein kann. Das ist keiner von diesen Nähschritten. Arbeitet hier wirklich ordentlich, geduldig und benutzt ganz viele Nähnadeln. Das Ergebnis wird später sehr viel schöner aussehen. So, mein Band ist jetzt ringsherum aufgesteckt. Ich nähe das Ganze jetzt mit einem geraden Stich mit einer Stichlänge von 3,5 bis 4 einmal hier an der Kante entlang fest. So, die Nackenversäuberung ist jetzt fertig. Das Ganze sieht wirklich von innen und von außen wunderschön und super ordentlich aus. Im nächsten Schritt werden jetzt die Leisten fertiggestellt. Ähm, dabei ist es sehr hilfreich, dass wir die vorhin schon umgebügelt haben. Jetzt können wir die nämlich perfekt hier einmal aufeinander stecken ähm, von der rechten Stoffseite. Und dann werden die Leisten hier knapp an der Kante entlang festgenäht und ich nähe immer von unten in Richtung Kragen, einfach nur um zu vermeiden, dass man ähm, über die dicke Stelle oben am Kragen drüber nähen muss. 
Im nächsten Schritt werden die Leisten jetzt so übereinander gefaltet, dass die rechte Leiste über der linken Leiste oben drüber liegt. So wird das bei Damen-Shirts gemacht, bei Herren-Shirts ist es übrigens andersrum. Und das wird jetzt ähm, einmal hier unten so in den Schlitz reingesteckt, ähm, dass wenn ich das Ganze jetzt einmal hochklappe, dass äh, die Lagen dann perfekt übereinander liegen. So, und dann fixiere ich mir das Ganze hier mit einer Stecknadel und nähe das dann wirklich hier sehr knappkantig fest. So, ich habe das Ganze jetzt hier an der Kante noch einmal versäubert mit der Overlock. Ihr könnt natürlich auch eine Nähmaschine mit einem Zickzackstich verwenden. Und ich werde jetzt hier noch einmal die Fäden auf eine Stopfnadel auffädeln und dann einmal hier in die Naht reinschieben, um das Ganze ordentlich zu versäubern. So, und wenn ihr wollt, dann könnt ihr jetzt nochmal ein, zwei Zentimeter von der unteren Leistenkante entfernt ähm, einmal drüber nähen, einfach um das Ganze ein bisschen zu stabilisieren an der Stelle. So, als nächstes wird jetzt der Ärmel in das Armloch eingenäht. Dafür lege ich das Ganze mit der rechten Seite nach oben vor mich hin. Der Ärmel wird jetzt rechts auf rechts in das Armloch reingesteckt. Und ich achte jetzt darauf, dass die Knipse im, in der vorderen Armkurve ähm, an der Schulternaht und in der hinteren Armkurve aufeinandertreffen. So, dieses Mal verwenden wir jetzt einen elastischen Stich, um den Ärmel an meiner Armkugel festzunehmen. So, wenn wir fertig sind, dann können wir unser Shirt wieder auffalten und legen es jetzt so, dass ähm, Vorder- und Rückteil rechts auf rechts aufeinander liegen. Ähm, jetzt wird die Strecke vom Ärmel, also von der Ärmelspitze bis zum Saum unten zusammengenäht. Wichtig dabei ist, dass die Nähte unter der Achsel aufeinandertreffen. Ich stecke mir jetzt zunächst die Strecke und danach nähe ich sie mit einem elastischen Stich zusammen. So, die Seitennähte sind fertig. Als nächstes können wir uns um das Ärmelbündchen kümmern. Das musst du nur annähen, wenn du wie ich auch die lange Ärmelvariante gewählt hast. Ähm, dafür lege ich die Ärmelbündchen einmal an den kurzen Kanten rechts auf rechts aufeinander und dann schließe ich die Kante mit einem elastischen Stich. So, im nächsten Schritt ähm, markiere ich mir jetzt hier einmal die Mitte von meinen Bündchen. Das heißt, ich lege sie ganz flach hin und mache dann einen kleinen Einschnitt gegenüber von der Naht. Ähm, danach falte ich die Bündchen einmal auf halbe Breite. Und dann nehme ich mir den Ärmel zur Hand und auch beim Ärmel ähm, markiere ich mir hier einmal die Mitte, also sprich die Stelle gegenüber von der Naht. Danach kommen die Bündchen hier rechts auf rechts ähm, einmal an den Ärmel dran, an den Ärmelsaum und dann wird das Ganze aufeinander gesteckt. Und dabei treffen hier jetzt einmal die Nähte alle aufeinander und auf der anderen Seite ähm, die ganzen Knipse, also die Mitte praktisch, die wir hier markiert haben, aufeinander. Ähm, so können wir das Ganze dann gleichmäßig gedehnt einnähen. So, jetzt fehlt eigentlich nur noch der Saum zum Schluss. Den habe ich schon einmal 3 cm hier auf die Innenseite umgebügelt. Und ich werde das Ganze jetzt hier einmal mit meiner Zwillingsnadel festnähen. So, zum Nähen mit der Zwillingsnadel habe ich hier schon mal die Fadenspannung erhöht. Macht das auf jeden Fall, wenn es möglich ist, bei eurer Nähmaschine. Dann habe ich eine Stichlänge eingestellt zwischen 3,5 und 4,5. Und ähm, ich habe den... Fußdruck von meinem Nähfuß ein bisschen verringert. Das ist auch nicht bei allen Nähmaschinen möglich, aber es hilft auf jeden Fall, ein schöneres Ergebnis zu erzielen. Und dann nähe ich jetzt hier einfach im Abstand von 3 cm zum Saum einmal ringsherum. Et voilà! Dein Shirt Malus ist jetzt fertig. Ich hoffe, die Videoanleitung hat dir weitergeholfen und gefallen. Wenn ja, dann gib mir gerne einen Daumen hoch. Ähm, ansonsten kannst du auch meinen Kanal abonnieren und bleibst du natürlich immer auf dem Laufenden, wenn ich neue Videos veröffentliche. Bis zum nächsten Mal.